Dear friends, welcome here. What we are going to see is the Shiva Sutra, Osho Shiva Sutra 28. Suppose you are gradually, what do you mean by gradually? Slowly. Being deprived of strength, what do you mean by deprived? Taken away. Strength means what? Your power. Slowly your body, all the strength is going on. Or of knowledge, at the instant of depri deprivation, at the time of everything goes out, transcend. Transcend means what? Change. Hello. Dear friends, now this Shutra Shiva says to Pavadi is, imagine a situation, imagine a situation, imagining a situation means what, thinking a situation. For example, what is the imagination? You are going to die, what is that? You are going to die. Start feeling you are dying. You have to feel in your body that you are dying. See, sit in a place, lie down in a place, feel that your body is dying. What you feel? Your body is slowly becoming heavier and heavier. And imagine, keep on imagining that you are dying, dying. Your body becomes like a iron or lead or copper, whatever the metal is. Go on feeling that you are going to die, dying, dying, dying. Just feeling, not thinking. Feeling, you have to feel. There is difference between thinking and feeling. Thinking means what? Thinking. Feeling means what? 100% that feel you have to bring up to your body. Just one second you are going to die. Everything you are feeling now slowly you are going to die, then within a second you are going to die. At that time jump out of your body. Then comes the transcendence. What do you mean by transcendence? Change in your life. Okay. Now as you feel that you are dying, you close your eyes, feeling dying. One second you are going to die. Suddenly, you just come out of your body and be an observer. Observer means what? See there. You can see the body lying. You are there. Who, who are you? The consciousness. The body dies with the mind. Mind and body is dead. It is lying there. Mind cannot function in a dead body, isn't it? Dead body, mind cannot function. So only the body is there. You can see the body. You have come out. The brain, mind is dead. What is mind? All the money, all the love, all the divorce, all the cash, all the job, all the things what you want to study, all the worries, all the problems, all the issues, all the tensions. Everything is mind. Feel you are dead. At the time of death, you are jumping out and you are feeling, observing. Who is observing? Soul. The consciousness with you. You and the consciousness are the same. Mind you, dead body will take the mind also. Mind doesn't come with the... No, mind and dead body both are dead. You have come out. So only the consciousness, the, what is the consciousness? Soul. Without mind. You are there without mind. The consciousness is there. What is consciousness? Something, the power, the true being is there. So what happens? You can see the dead body so relaxed. So in the death, you are so much relaxed. Mind is not functioning. No problem at all. Suppose you die, you are going to die within an hour. They have fixed you. Within an hour, you are going to die. So, what will be your situation? Will you be thinking of buying a house? Will you be thinking about marrying somebody? 
Will you think, be thinking about divorcing somebody? No. You will leave everything to others. Whoever want to go for living for a long time, you are going to die within one hour. It is very confirmed. When it is very confirmed that you are not going to live for more than one hour, what you will do? What you are going to do, sir? You are not going to think about the past and future, isn't it? One hour only you are going to live. Will you think about your past? Will you think about the future? No. It is all left to the people who are going for, who are thinking about the future and past, who are going to live. So here, tomorrow, when you think about tomorrow, it is worry. When you think about the future, it is worry. Who is the cause of worry? This is the mind. Men are bothered not about only this life. He is bothered about next life also. Life after death in Christianity, in Hinduism, we find life after death. If you do good, God will treat you in the next world in a beautiful way. If you are doing bad, God will punish you in the next world. That is called hell. In both Hinduism and Christianity is there. A person who thinks about the future, a person who thinks about the next life, definitely he will be having lot of problems and lot of worries. All the religions which are teaching you life after death is constantly disturbing you. It is not supporting you. See, there was, uh, there was a saying that, you know, once you do good things in next life, in heavens, you can be with the angels. Or in Hinduism, they say you can be with Ramba, Urusi, Manaka, always watching dance. Is it life uh, meant for that? You do good, next life you can go and watch dances. It is not like that. That's what Jesus has told to his disciples. Don't think about Tomorrow, if you think about tomorrow, you cannot meditate. If you think about tomorrow, it is not possible for you to meditate. meditate. Buddha has told, there is no life after death. He told, just you live, you die, completely you have gone. There is no next life at all. Some say he is an atheist. Definitely he is not an atheist. What he meant to say is, don't worry about your future. Don't think about your future. If you think about your future, you cannot live in present. So the mind will never allow you to live in the present. Always the mind will think about, I want to become a doctor, engineer, I want to buy a house, I want to buy a car. Always thinking about the past. Something has happened in your young days, that and this. Somebody scolded you, somebody cheated you, you want to take revenge. So this mind do, does all type of tricky things. Making you constantly in trouble, constantly in worry. Nothing, you are not able to live in the present. Only your consciousness, if you are able to understand, you will be able to live in the present. To come back to the present, this is the only meditation. Very excellent meditation. Feel you are dead. Feel your mind is dead. Come out of your body. Observe the body. Observe the mind. Suddenly go inside the mind. Suddenly go inside the body. Then once you are able to go inside the body and go inside the mind, the mind is in control of you. And so far now you are in the control of mind. So mind becomes your slave. Mind becomes your slave. So you are not the slave of the mind. See, when you feel that I am in the body, see the, it's all body, you think about the body. You are identified with the body. You are identified with the mind. You are identified with the mind. They say, his character is this. I know about him. His character is good, bad. His character is good. How do you identify? You identify a person by his mind. You identify a person by his body. So, we are able to identify a person with the two things. One with body and one with Mind. What is mind? His mind is the character. What is mind? Whatever he says, whatever he speaks, whatever he does, 
it becomes his character, it becomes his habit, it becomes his what? His destiny and he is identified with his mind. So, the mind, you should not identify a person with the mind. So, to make yourself to find out what you are, feel you are dead. So, suppose you do another exercise, you keep running in a ground. Run, 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 keep running. Your mind will be saying you are tired, come on, take rest. Don't bother about the mind. Keep on running, running, running. Don't bother about your mind. Until your body is totally exhausted, completely exhausted. One other next step, you are going to die. You are going to fall down. Keep running, running, running. The mind will keep on saying, take rest, sit down, sit down, sit down. No stopping. Keep running, 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 running. Until you feel next step, you are not able to keep a step. You are falling down, a body falls down. Your body falls down because of total exhaustion. As the body falls down, you are not falling. The body will be falling down. Right? The body is falling down with the mind. You are standing, you are not falling down. So, the mind and body falls down. So, you are looking at it and you are observing. As you observe, what happens? What, what happens? You feel the body is separated from you and the mind is separated from you. See, my dear friends, you are feeling so ill. You are suffering from some type of a fever. In all sides, the cosmic energy is sucking out your energy. Sucking out your energy means energy is going out. Have you seen very, very great, uh, great persons? For example, nice bodybuilder he may be. He may be a karate expert. Maybe Bruce Lee. Have you seen Bruce Lee? He is so powerful. Suddenly all this cosmic energy sucked his energy out and he was dead. At the time of death, what happens? Only the dead body is there. Energy has been sucked out. Even that minute, you can come out of your body, see the body and find out, you can freely find out that the body, mind and you, all three are different. It will be crystal clear, very clear. Even tomorrow you can do that exercise or tonight you can do the exercise, lie and feel as if you are dead, all energy has gone then suddenly you will feel, what you will feel? That your body is different from your, you and the mind is different from you. Then after that you can come inside the body and mind. So the mind should be completely transformed. See, uh, here you should come out of your mind. That is the only way success for, you know, to have a happy and healthy life. Westerners, who are the Westerners, Americans and Britishers, they do lot of program, mind management, they call it as mind management. Have you heard about the mind management? All type of mind games, all type of mind management, it is all meant for, you know, short duration, one or two years or three years, once again it happens. So, the mind is programmed from one side to other side, but this meditation or in a country like India, a true religious mind if you are a true if you want to be a true religious person this you have to come away from the mind get away from the mind once you get away from the mind the mind is always thinking about tomorrows mind is always thinking about your yesterdays so mind will never allow you to live in your present it is only your con It is only your consciousness which makes you to live in your present. So, this sutra is very important sutra which you have to train yourself, right sir? So, here I just ask uh, one of you, what you are able to understand my dear friend? Please stand up and uh, say what is your point? What do you understand from this sutra? Okay, take the mic, put on the mic. 
I understand body, spirit, soul is totally different from each one other. Body, spirit and soul, soul or mind. Or mind, body, mind and soul, all three are different. Different. You agree with that? Yeah. Okay. Yeah. So, this practice of lying dead and doing this meditation. So, how do you find this meditation? Feeling dead and coming out of your body, uh, do you think uh, the mind dies with the body or the mind is taken away with the body or taken away with the soul? Yeah. So, mind and soul is together. Yeah. Mind and soul together. Here, this is the point here. Your consciousness and mind does not go together. When you are going to die, you are not bothered about tomorrow. Mind is always bothered about tomorrow. But when you feel that you are going to die, you are not bothered about tomorrow. Mind is bothered about only future. Got it? So, when mind is always thinking about, mind is programmed. How is it programmed? You have to live so many long years. You belong to this caste. You belong to this religion. You belong to this language. You are the son of so and so. You have to do this, that, everything, all the society, what it has given, it is programmed here. But when you are dying, that programmed is not, programmer is not coming with you. The programmed things are not coming with you. When you go out, it is your pure consciousness. Nothing is there. No caste, that mind is not carried to your consciousness. Mind is with the body, it is gone. Caste, religion, nationality. Hindu, Christian, Muslim, India, what is the next life, life after death, everything is gone with that. Only the consciousness remains. Able to understand the philosophy? Yes, sir. Thank you. Please sit down. And what you are able to understand? Please stand up. Stand up. Stand up. The mind, body and consciousness is the three of the different. Suppose mind and uh, body will be same and consciousness is different. When m man will go into death, he will go to body and mind and consciousness will be separate. The three things. That's all. Okay, That's able to understand the concept. Okay, fine, yes, fine. Please give me the mind. What you are able to understand. You say in Malayalam also, nothing wrong. Say, speak in Malayalam if you want. Hmm. Stand up and say. Nenek enda one slide. Malayalam. Malayalam. Manasum. Manasum. Sariram. Manasum. Sariram. That is... Atmavum. Different. Different. Vodambum. Uh, manasum, Molayum, One uh, Atma and the consciousness different. different. And the mind is the Jadi, Madam, nationality, Elan Chulude. And Atma, Soldra, the Atma, and the power. So, Nama Walda in the society loss and Lame Poyi. That is what simple thing you For living in this world, the mind is programmed. You have to work, you have to earn. You pay 5,000 rupees, you can come to spoken English class. Only if you learn English, master society will respect it. All what? Mind programmed. You learn BE computer science, you become a software engineer, you will get a nice job. It is all society formed. Okay, what do you understand? I understand that uh, our mind only controls us and uh, we are not controlling it. Yes. Uh, we are mastered by our mind uh, and uh, we are not mastering our mind. Mm. Good. Unak Purunjada, Enna Purunjada, Tamil Nasole, Enjis Nasole, Mike Wainke. Mind is. Uh, okay. ah. is uh, Become Munishi Peri, MNC Company, La Vera Sera, and Yinda Vaisala, Sina Vaisala. You have to say all those things. He is working in a MNC Company. Mind is. Okay, sit down, sit down. Okay, you please stand up. You America popper. And the mic, and the mic, and the mic, and the mic. Ah, you know, Purunji, you know, America, you know, 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 Manadu 
உடம்பு மனதுங்கிறது அந்த மூளை மூளைங்கிறது அந்த இயக்கக்கூடிய நினைக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் மனதும் உடம்பும் வேறு வேறு ஆன்மா அந்த கான்சியஸ்னஸ் விழிப்புணர்வு வேறு இந்த பயிற்சி செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம் செத்து போன்றது போன்ற உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் செத்து போயிட்டோம் செத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படியே கை காலெலாம் செத்து செத்து கொண்டு இருக்கிறோம் சொல்லி அப்படியே உணர்வு ஃபீல் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது கை வந்து அசைக்க முடியாது உடம்பெல்லாம் ஹெவி ஆயிடுது நல்லா ஃபீல் பண்ணுறீங்க நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படியே செத்த பண்ண மாதிரி இருக்கணும் திருவண்ணாமலையில் ரமண மகரிஷின்னு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்களா பன்னெண்டு வயசில் டெட் பாடி மாதிரி அப்படி கிடந்துட்டார் ரெண்டு நாளாக ரெண்டு மூணு நாளாக அப்படியே டெட் பாடி மாதிரி கிடந்தார் செத்து போயிட்டான்னு நினச்சார் அப்போ தான் அவர் என்னது உடம்புலேருந்து அப்படியே வெளியே வந்துருச்சு ஆன்மா டெட் பாடியை பார்க்குறார் மறுபடியும் எப்படியோ உள்ளே போயிட்டார் அந்த உயிர் உள்ளே போயிடுச்சு அந்த டெட் பாடிக்குள்ளே டெட் பாடி ஆகிட்டார் மறுபடியும் உள்ளே வந்துட்டார் அட் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெல் தென் இவ் வென்ட் திருவண்ணாமலை ஸ்டார்டட் இஸ் ஆஸ்ட்ரம் அதே வெரி எங்கேஜ் ஈ இஸ் எ யூ வாஸ் எ பெகர் லைக் தென் வாட் ஆப்பன் டெய்லி நைட் வாட் ஆப்பன்ஸ் யூ ஸ்லீப் வாட் ஆப்பனிங் வாட்ஸ் ஆப்பனிங் டெய்லி நைட் வாட் ஆப் வேர் ஆர் யூ கோயிங் டெய்லி நைட் வாட் டையிங் <laughs> daily night uh, nothing is no on at 1 o'clock to you are dead daily night you are dead that's what happening you are dead daily night next day morning somewhere you come inside you are dying daily night you are dying so tiruvannamalai he started as ashramam ramana magrishi you go even today for world full foreigners are coming and sitting there and doing meditation whether they are christians or hindus or muslims everybody comes there so what makes them to come so there is something like you know because he felt that at the 12 years he told this is the first transformation in my life i was coming from the uh, some place so i felt i am dead nothing i am not able to move my hands or legs my soul has come out consciousness has come out i can see my dead body lying there i can see everything is going there nothing i can see. i can see the dead body alone mind was not there with me so immediately a transformation happened in his life so that is the philosophy which he is shiva patanchali shiva says to parvati nee setthu pona pona mari apdi unarndu kolla venum unarndu kolla venum unarum bodu enna irudhu or second adutha second nee setthu poyira kai asikka mudiyala kaal asikka mudiyala unaru povum bodu appa nee veliye vandu paakum bodu anga paathina odambu setthu pona mari kadakum setthu pona epdi irukum setthu body paathirkeengla setthu body paathirkeengla அழகா அமைதியா இருக்கும் நோ ஷேக்கிங் முகம் பார்த்தா அமைதியா இருக்கும் அங்க டெட் பாடிக்குள்ள மைண்ட் இருக்கு மைண்டு செத்து போயிடும் டெட் பாடி கூட ஏன்னா டெட் பாடிக்குள்ள தான் மைண்ட் இருக்கும் மைண்ட் வெளியே வராது மைண்ட் வந்து பாடியோட தான் இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறது நீ வெளியே வரும்போது என்ன ஆயிடுற ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஆன்மாவே டிஃப்ரெண்ட் அங்க மைண்டை கேரி பண்றது இல்லை அந்த மைண்டுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு உன்னுடைய ஜாதி உன்னுடைய கேஸ்ட் ஃபியூச்சரை பத்தி கவலைப்படுறது பணத்தை பத்தி கவலைப்படுறது டைவர்ஸை பற்றி கவலைப்படுறது மேரேஜை பற்றி கவலைப்படுறது அடிக்கிறத பற்றி கவலைப்படுறது ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆதா இந்த மைண்ட் வென் யூ கம் அவுட் ஆஃப் த பாடி அண்ட் த மை பாடி யூ ஃபைண்ட் த பாடி அண்ட் மைண்ட் ஆர் சேம் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுறீங்க ஒரு மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் செத்து போயிடுறீங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்க நூறு வருஷம் வாழ்கிறதுக்காக இப்போ வீ அப்போ வீடு கட்ட ஆரம்பிப்பீங்களா இல்லை கார் வாங்க ஆரம்பிப்பீங்களா You won't think about that. You won't think about it. 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 Then, you won't think about it. 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 Don't ever 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 think about it. Yes, I'm telling you. Don't bother about tomorrow. Nalai patri kavalai padadai. Yadar kaga sondar shishin ngul te. If you think about tomorrow, worries will come. Don't think about tomorrow. That's the problem. Nalai patri kavala padadai. Don't bother about this. Some people are not bothered about tomorrow. They are not bothered. They are bothered about one year, two years, five years, twenty years, fifty years, thirty years. Life after death also. After death, what will happen? Shethu pana vana adhikapra mela vana sorkul vana kadavul namali meet pannu vara matara. இல்லை இவன் அரக்கன் வந்து நம்மளை கொடூரம் பண்ணுவானா ஹெல்லுக்கு அனுப்புவானா நரகத்துக்கு அனுப்புவானா ஆல் தோஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆதார் எண்ணெயில் வச்சு காய்ச்சுவானுங்களா தே ஆர் டெலிங் என்ன நரகத்துக்கு போனால் என்னாகும் எண்ணெயில் போட்டு வருத்தெடுப்பாங்க சொர்க்கத்துக்கு போனால் என்னாகும் ரொம்ப ஊர்வசி டான்ஸ் எல்லாம் ஜாலியாக பார்க்கலாம் கிறிஸ்டியானிட்டியும் தான் 
ஹலலுயா அலலுயா சொல்லிட்டு அப்படி பாட்டு பாடிட்டு இருக்கலாம் எங்க ஹெவன்ஸ்ல அப்ப வி ஆர் மேன் இஸ் பாதர்ட் மனிதன் ரொம்ப கவலைப்படுறான் என்ன கவலைப்படுறான் நெக்ஸ்ட் லைஃப்ல கடவுள் என்ன செய்வார் என்ன ஸோ கான்ஸ்டன்ட்லி இன் வரி கான்ஸ்டன்ட்லி இன் வரி மைண்ட் இருக்க மைண்டு தான் டெட் இந்த ஒரிஸை கொண்டு வர்றது அப்போ மைண்டு செத்து போச்சுன்னா வரியே இல்லை ஸோ அப்படி வெளியே வந்துடுற பாடியை பார்க்குற மைண்டு செத்து போச்சு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்க அங்கே தான் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுது உனக்கு லைஃப்பில் அங்கே என்ன ஆயிடுது யூ ஸ்டார்ட் லிவிங் இன் யோர் ப்ரெசென்ட் நிகழ் காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க போகிறார் வென் யூ ஸ்டார்ட் லிவிங் இன் த ப்ரெசென்ட் கிரேட் திங்ஸ் யூ அச்சீவ் யூ ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் சீக்ரெட்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் பெரிய பெரிய ரகசியங்களில் ப்ரெசென்டில் தான் பார்ப்பேன் வென் யூ கோயின் ஃபார் மைண்ட் ஓரியன்டட் திங்கிங் ஆல்வேஸ் இட் கோஸ் இன் ஃபார் பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் மைண்ட் வில் நெவர் கோ இன் ஃபார் ப்ரெசென்ட் மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரோக்ராம்ட் இன் பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் யுவர் பாஸ்ட் லைஃப் யுவர் ஃபியூச்சர் லைஃப் ஸோ நண்பர்களே இந்த தத்துவம் என்ன சொல்கிறது என்றால் அமெரிக்காவும் ஐரோப்பிய நாடுகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி பீப்புள் மேற்கத்திய மக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் மைண்ட் ஓரியன்டட் ஏகப்பட்ட ப்ரோக்ராம் இருக்குது மைண்ட் ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சைக்கோ அனாலிசிஸ் சைக்கோ மேட்ரிக்ஸ் ஏகப்பட்டது போட்டு அந்த மென்டல் ட்ரைனிங்கை கொடுத்துட்டே இருக்கான் மிஞ்சி மிஞ்சி எம்பிஏல பிஏல எம்எஸ்ல நிறையா ட்ரைனிங் 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 அங்கெல்லாம் மிஷின்ஸ் தான் ரோபோ மாதிரி ப்ரோக்ராம்டு மிஷின்ஸ் ஆனால் இங்கே மேற்கத்திய நாடுகளில் இங்கே கிழக்கத்திய நாடுகளில் இந்த உண்மையான தத்துவங்கள் ஃபிலாசபி சிவசூத்ரா என்ன சொல்கிறது என்றால் மைண்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்காத மைண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் ட்ரை பண்ணாத மூளையே நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மனதை மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுறாத மனதை மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுறாத மனதை தாண்டி வெளியே வந்து விடுங்கிறோம் மனதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணாத மனதை மாற்ற பார்க்காத உன் ஹேபிட்ஸை சேஞ்ச் பண்ண பார்க்காத கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஹேபிட்ல இருந்து மனசுலேருந்தே வெளியே வந்துடு டெட் பாடி கம் அவுட் ஆஃப் தட் டோட்டலி கம் அவுட் ஆஃப் த மைண்ட் டோட்டலி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த மனதிலிருந்து வெளியே வரும் பொழுது டெட் பாடியை பார்க்குற மைண்டையும் பார்க்குற தென் யூ கோ இன்சைட் யுவர் பாடி தென் யூ கோ இன்சைட் யுவர் மைண்ட் அதுக்கப்புறம் உன் டெட் பாடிக்குள்ளே போ மைண்டுக்குள்ளே போ பாடி வில் ஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷனிங் வெல் மைண்ட் வில் ஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷனிங் வெல் so healthy body healthy mind healthy body healthy mind how only when you come out of the dead body then the mind is under your control you are not under the control of mind mind vandu moola vandu manasu vandu un control la irukku adanudaiya control la nee illa so indha thanduvatha idha tha aangilathil enna solluvaanga ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அவுட்னா என்ன சார் ஸ்டாண்டிங் அவுட் கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்களா எக்ஸ்டசினா என்னன்னு கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்களா எனிபடி இங்கிலீஷில் எக்ஸ்டசி டோட்டல் ஹாப்பினஸ் யூ கோ நயக்ரா ஃபால்ஸ் யூ சி ஒன் மினிட் யூ கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் பாடி யூ கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் ஒன் மினிட் த பாடி அண்ட் மைண்ட் த பாடி யூ கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் பாடி அண்ட் மைண்ட் யூ ஃபர்கட் எவ்ரி திங் தட் இஸ் கால் ஸ்டாண்டிங் அவுட் Suddenly, they say something to you. What is something to you? You meet a wonderful, heavy, you go to the beach, you see the natural sea. So wonderful. One minute you forget yourself. You hear a beautiful song, you forget yourself for one minute or two minutes. One minute or two minutes. Nowadays, human beings like us, in this modern day, only at the most five minutes you can come out of the body. When you come out of the body and mind, then it is called ecstasy, happiness, more happiness. You forget everything. When you forget everything, it becomes ecstasy. It is called ecstasy. It is called standing out. What do you mean by standing out? In a class, everybody is getting 80 marks. One fellow is getting 100 marks. He is standing out. Standing out means what? Completely different from others. Like that, you get out of the body and come out. you are not identified with the body and you are not identified with the mind appa one adayalam kaanam kolvadu un odamba vachi adayalam kaanam kudadu un mind vachi adayalam kaanam kudadu mind vachi eppadi adayalam kaanipaanga avan character ipdi avan habit ipdi so that follows character is like that avrude habit is like that apdi nama enna pandrom we are identifying and labeling othana label kutrom eppadi label pandrom with the 
mind and the body. We are not supposed to label a person with the mind and the body, but what we have to do, when you come out of that, you are not labeling with the mind, we are not labeling about uh, with the body, that consciousness, pure consciousness will be there. That is the purpose of this technique. So, this technique, Shiva Shutra's 29th technique, Anivarum, Paichi Say the Golden So, Nalaki morning, Aramikla, dead body, Mari feel panikinga, come out of your body, then find out what it is, how you are able to control your mind and body. Hope you are able to understand. Thank you.